చాలామంది వారి యొక్క వేయమును ఖర్చు పెట్టి వారి ఎంతో శ్రమతో సమాజంలో అనేక మందిని మార్చాలి వారి జీవితాలను సమాజంలో వెలిగే జ్యోతులుగా మార్చాలి వారిలో ఉన్నటువంటి అక్రమమైనటువంటి ఆలోచనలను అక్రమమైనటువంటి బుద్ధిని మార్చి ఇదిగో మంచి వ్యక్తులుగా మార్చడానికి అనేక మంది క్రైస్తవులు నేడు సమాజంలో దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించడానికి వెళితే హీరోయిజన్లా మధ్యలో అడ్డుపడి పర్మిషన్ ఉందా బాక్స్ పెట్టడానికి పర్మిషన్ ఉందా వాక్యం చెప్పడానికి పర్మిషన్ ఉందా ఈ ఊరిలోకి రావడానికి పర్మిషన్ ఉందా దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించడానికి పర్మిషన్ ఉందా అని అనవసరంగా మాట్లాడుతున్నారు ఫస్ట్ మీరందరూ రాజ్యాంగాన్ని తెలుసుకోవాలి మీరు దీనిని ఆపే లేదా దీనిని ఆపి మీరు అడుగుతున్న పర్మిషన్ని వేరే ఏ విషయంలోనైనా మీరు అడుగుతున్నారో చెప్పండి ఒకసారి మీరు మీ మీ మనసాక్షిని బట్టి మీరు ఆలోచించుకోండి అక్రమంగా నడపబడుతున్న బార్ల విషయమై మీరు పర్మిషన్ ఉందని అడిగారా ఎప్పుడన్నా రోడ్ల మీద అనేక మందిని అమాయకులను పట్టుకొని కొడుతున్నప్పుడు చంపుతున్నప్పుడు వారికి పర్మిషన్ ఉందా అని మీరు అడిగారా ఇప్పటికీ కూడా నేటికి కూడా అనేకమైనటువంటి ప్రభుత్వ కట్టడాలు మధ్యలోనే ఆపేసి ప్రజలకు చేకూర్చాల్సినటువంటి సహాయమును చేకూర్చకుండా ఆపిన వాటిని విషయంలో మీరు పర్మిషన్ ఉందా అని అడిగారా సమాజంలో సామాజిక విలువను క్షిణించజేయడానికి క్షిణింపజేయడానికి పుట్టుకొస్తున్నటువంటి వ్యభిచార గృహాలకు పర్మిషన్ ఉందని మీరు అడుగుతున్నారా చెప్పండి హైవేలో కానీ లేకపోతే పబ్లిక్ ప్లేస్లో కానీ బార్లకు పర్మిషన్ ఉందా అని మీరు అడిగారా లేదు రోడ్ల మీద ఊరు కూరుకునే వారికి నచ్చిన ప్రతిసారి తోచిన ప్రతిసారి పొక్కలు తీయడానికి పర్మిషన్ ఉందా అని మీరు అడుగుతున్నారా అనేకమైనటువంటి పెద్ద పెద్ద చెట్లను నరికి పడేస్తున్నప్పుడు వారికి పర్మిషన్ ఉందా అని మీరు అడుగుతున్నారా చెప్పండి సమాజంలో మిమ్మల్ని కని పెంచి పెద్ద చేసినటువంటి తల్లిదండ్రులను ఈరోజు అనేక మంది రోడ్ల మీద పడేసి రైల్వే స్టేషన్లో కావచ్చు రోడ్ల మీద కావచ్చు ఇంకా అనేక పబ్లిక్ ప్లేసులలో కనపడుతున్న ఆ తల్లిదండ్రులను ఎందుకు వదిలేశారో ఆ పిల్లల్ని పట్టుకొని మీరు వారికి పర్మిషన్ ఉందా అని అడుగుతున్నారా లేదు మీరు పండుగల పేర్లతో అనేకమైనటువంటి సందర్భాల్లో ఇష్టం వచ్చినట్టుగా బాంబులు పేర్చుకొని సౌండ్ పెట్టుకొని డ్యాన్స్ చేసుకొని మీరు పాటలు పాడుకొని ఎంతో ఆనంద భరితలైపోయిన వారిని బట్టి మీరు పర్మిషన్ ఉందా అని అడిగారా ప్రభుత్వము ప్రజలకు చేయాల్సిన వాటిని చేయకుండా ఆగినప్పుడు పర్మిషన్ ఉందా అని అడిగారా బీదల మీద మరి తక్కువ కులం వారి మీద చేస్తున్న అక్రమాలను ఎప్పుడైనా ఆపి మీకు పర్మిషన్ ఉందా అని అడిగారా లేదు కానీ పాపంలో ఊరుకుపోయి ఉన్న పాపంలో బందీలైపోయినటువంటి అనేక మంది జీవితాలను బాగుపరచడానికి వారు ఎంతో శ్రమను సమయమును హెచ్చించి వారు రోడ్ల మీద ఎండలో తిరుగుతూ వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తున్న వారికి మీరు పర్మిషన్ ఉందా అని ఎందుకు అడుగుతున్నారండి ఎందుకు అడుగుతున్నారు అబద్ధములు ఆడుచు పాపము చేయుతూ వ్యభిచారం చేయచు తల్లిదండ్రులను పిల్లలను భార్యభర్తలను సరిగా చూసుకోకుండా తాగు బ్రతుకులకు తాగు త్రాగుకు బానిసలై డ్రగ్గడిక్లు బానిసలైపోయి జీవితంలో సోమరిపోతున సోమరిపోతం తనం కలిగి అనేక మంది రోడ్ల మీద తిరుగుతున్న వారి విషయంలో మీరు ఎప్పుడైనా శ్రద్ధ చూపారా చెప్పండి అలాంటి విషయాలను అలాంటి జీవితాలను మార్చడానికే కదా యేసుక్రీస్తు యొక్క సువార్త ప్రకటింపబడుతున్నది ఏ కాకులైపోయి వారు మరి ప్రేమింపబడని అనేక మంది మనుషులను మార్చడానికి వారికి అండగా నిలవడానికి కదా సువార్త ప్రకటింపబడుతుంది వ్యభిచారులైన ద్రోహులైన అన్యాసులైన అక్రమార్కులైన అనీతిమంతులైన బుద్ధిహీనులైనటువంటి వారికే కదా దేవుని వాక్యము ప్రకటింపబడుతుంది అలాంటి మనుషులు మారి సమాజంలో మంచి వ్యక్తులుగా ఉండడం మీకు ఇష్టం లేదా అయినా భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్కరికి స్వేచ్ఛ హక్కు ఉందండి వారు ఇష్టం వచ్చిన మతాన్ని వారు ప్రకటించుకోవచ్చు వారి స్వేచ్ఛ భావాన్ని వారు ప్రకటించుకోవచ్చు ఈరోజు ప్రేమ పేరులో ఈ యొక్క చిత్రరంగం వాళ్ళు తీస్తున్నటువంటి బూత్ సినిమాలు లేదంటే రొమాంటిక్ సినిమాలు ఆ యొక్క పోస్టర్ని సమాజంలో వేస్తుంటే వాటికి పర్మిషన్ ఉందా అని మీరు అడుగుతున్నారా మీ తల్లిదండ్రుల మీద ప్రేమ కలిగి మీరు వారిని పోషించుతున్నారా మీ పిల్లల విషయమై నా పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుండాలి వారి సినిమాలు చూడకూడదు అడ్డమైన సీరియల్స్ వస్తున్నాయి అడ్డమైన ప్రోగ్రామ్స్ వస్తున్నాయి వాటికి పర్మిషను రాకూడదు ఉండకూడదు అని వాటిని ఎప్పుడైనా ఆపగలిగారా లేదు కానీ దేనిని అడగాలో దానిని అడగకుండా దేనిని అడగకూడదో దేనినైతే ఈ సమాజానికి కావాలో ఏదైతే ఈ సమాజాన్ని మార్చగలుగుతుందో దానికి పర్మిషన్ కావాలి దానిని ఆపేయాలని అనుకుంటున్నారు మీరు కొంచెం జాగ్రత్త వహించాలి అది సబబు కాదండి ఒక్కసారి మీ మనస్సాక్షిని అర్థం చేసుకోండి క్రైస్తవ్యాన్ని చేపట్టిన వాళ్ళు ఎంతమంది చెడిపోయారని చెప్పండి ఎప్పుడు చూసినా మతము 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 అని 
మతోన్మాదంలో ఉడికిపోతున్నారు మీరు ఒక్కసారి మత ఉన్మాదాన్ని పక్కన పెట్టి మానవత్వాన్ని ముందుకు తీసుకొని రండి మంచిని ముందు తీసుకురండి ప్రేమించడం ముందు తీసుకురండి కరుణించడం ముందు తీసుకురండి బీదలను మరి బీదలకు సహాయం చేయడం బీదలను ఆదుకోవడం వంటి వాటిని మీరు ప్రోత్సహించండి దేనిని చేయాలో దానిని చేయకుండా దేనిని చేయకూడదు దానిని చేస్తున్నారు మీరు పేడ చల్లినా మీరు కొట్టినా తిట్టినా అనేక మాటలతో బూత్ మాటలతో దూషించినా ఎందుకండి ఒక క్రైస్తవుడు మిమ్మల్ని మీకు స్వార్థ పాటించడానికి బాధపడుతున్నాడు ఇంకను సిద్ధపడుతున్నాడు తెలుసా కేవలము క్రీస్తు మనల్ని ప్రేమించి మనల్ని నిత్య జీవితానికి అర్హులుగా చేయడానికి మాత్రమేనండి క్రైస్తవులు ఇంకను సమాజంను ప్రేమిస్తున్నారు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నారు కాబట్టి అనేక మంది జీవితాలను మార్చడానికే అండి సువార్త మీరే నీతిమంతులైతే మీరే పరిశుద్ధులైతే మీరే మా మంచి జీవితాన్ని కలిగి సమాజంలో బ్రతికితే మీకెందుకండి మిమ్మల్ని మీకెందుకండి సువార్త లేదు సమాజం చెడిపోతుంది యవనస్తులు చెడిపోతున్నారు పెళ్ళైన వారు చెడిపోతున్నారు పెళ్ళి కాని వారు చెడిపోతున్నారు తల్లిదండ్రులు చెడిపోతున్నారు ప్రతి ఒక్కరూ చెడిపోతున్నారు అది సమాజాన్ని చూస్తేనే తెలుస్తుంది ప్రేమికుల రోజు పేరిట అనేకమైనటువంటి బూత్ సినిమాలు లాంటి పోస్టర్లు రోడ్ల మీద వేస్తుంటే నీ బ్రతుకులో ఎప్పుడైనా ఒక్కసారి దానిని ఆపగలిగవా చెప్పండి ఆపలేవు నీ దమ్మంతా ఎవరి మీద నీ కోపం అంతా ఎవరి మీద తిరిగి కొట్టలేరని తిరిగి తిట్టలేరని అమాయకులైన క్రైస్తవ మీద కాదు ఏ మేము కొట్టలేమా తిట్టలేమా చెప్పండి కొట్టగలము తిట్టగలము బూతులు మాట్లాడగలము మా పాత జీవిత చరిత్రను మళ్ళీ తీసుకోగలము కానీ ఏసు క్రీస్తు ప్రేమను బట్టే ఏసు క్రీస్తు నామమును బట్టే ఏసు క్రీస్తు వారి యొక్క మాకు అనుగ్రహించినటువంటి యొక్క మార్గము జీవమును బట్టి మేము మారి మీరు తిట్టినా కొట్టినా పడి ఏసు క్రీస్తు ప్రేమను కనపరుచున్నామండి మేము యేసుక్రీస్తు ప్రేమను చూపుతున్నాము ఏసుక్రీస్తుని మా బ్రతుకులో మేము చూపిస్తున్నాము ఇలా బ్రతకడము మీకు చేతన అవుతుందా ఇలా ప్రేమించడం మీకు చేతన అవుతుందా ఈరోజు ఇంట్లో భార్యని కొట్టి తన్ని బయటికి తరిమేసే రోజులు తల్లిదండ్రులను బయటికి తరిమే రోజులు పిల్లలను సరిగా చూసుకోకుండా వారు అక్రమమైన మార్గాలు నడుచుటకు త్రాగుబోతులు అవుటకు మరి స్మోకర్స్గా అవుటకు క్రిమినల్స్గా మారుటకు తోడ్పడుతున్న వారు అనేకులు కాబట్టి దయచేసి అర్థం చేసుకోండి దేవుని స్వార్థ నిమిత్తమై అనేక మంది మీ దగ్గరికి ప్రకటించడానికి వచ్చినప్పుడు మీకు అవసరం లేకపోతే వద్దని చెప్పండి పొమ్మని చెప్పండి కానీ దయచేసి పర్మిషన్ ఉందా కొట్టడానికో తిట్టడానికో ఇంకా ఇబ్బంది పెట్టడానికో చూడద్దండి మీరు అనేక విషయాల్లో మీకు తెలివి విజ్ఞానం ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను కానీ క్రీస్తు విషయమే క్రీస్తు మీద ద్వేషంతో బైబిల్ మీద ద్వేషంతో మతోన్మాదంతో అనేక మంది క్రీస్తుని క్రీస్తు నామాన్ని ఆపాలని చూస్తున్నారు మీరు ఎంత ఆపితే అంత ప్రబలిస్తుంది మీరు ఎంత కొడితే అంత ప్రబలిస్తుంది మీరు ఎంత తిడితే అంత ప్రబలిస్తుంది మీరు ఎన్నిసార్లు ఆపి పర్మిషన్ ఉందా పర్మిషన్ ఉందా అని వీడియోలు తీసి ఫేస్బుక్లో ఫో మరి యూట్యూబుల్లో వాట్సాప్లో పెట్టిన దాని వలన క్రైస్తవ్యం ప్రబలుతుందే కానీ ఆగదు ఎందుకంటే అది నిజము అది సత్యము అది వాస్తవము అదే నిత్య జీవితానికి మూలము కాబట్టి క్రైస్తవం ఆగిపోదు అదే నిజమైనటువంటి దారి ఈరోజు నేను మేమందరము మా వాళ్ళందరూ మన వాళ్ళందరూ ఎందుకు యేసుక్రీస్తుని ఇంకా ప్రకటిస్తున్నారు ప్రపంచ నలుమూలలో ప్రకటిస్తున్నారు కొట్టినా తిట్టినా కోసినా రంపములతో చంపేసినా తల నరికినా కూడా ఎందుకు 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 ఇంకా యేసుక్రీస్తుని ప్రకటిస్తున్నారో తెలుసా ఈ జీవితము వ్యర్థము ఈ జీవితము కేవలము నిష్ప్రయోజనము ఈ కొద్ది రోజుల నుండి ఇంతలోనే కనబడి అంతలో మాయమైపోయేటువంటి ఆవిరి వంటిది ఈ జీవితం ఒక గడ్డి పువ్వు లాంటిది ఒక ఈ జీవితము కాబట్టి వి డోంట్ కేర్ అబౌట్ అవర్ లైఫ్ మేము ఈ జీవితంలో బ్రతకడానికి మేము భయపడము ఒకరిని మార్చడానికి ఒకరిని ప్రేమించడానికి మేము ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటాము యేసు క్రీస్తుని బట్టి మేము ఆ యొక్క ప్రేమను కలిగి ఉన్నాము మీరు ఎంత అనచాలని చూస్తే అంత పైకి లేస్తుందండి ఈ క్రైస్తవ్యము ఎందుకనంటే అది మార్గమైనది అది మతము కాదు అది మతము కాదు అది మార్గము అది జీవము అనేక మందికి అనేక జీవితాలను నిలబెట్టేది కోపిస్టులను క్రూరులను అనేక మంది క్రిమినల్స్ అయినటువంటి వారిని వ్యభిచారైనటువంటి వారిని మార్చేదండి దేవుని వాక్యము యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రేమ అందుకే అది ఇంకనూ ప్రపంచంలో ప్రబలిస్తూనే ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్త వహించండి దయచేసి పర్మిషన్ల గురించి మాట్లాడకుండా మీకు ఎక్కడ నష్టం వాళ్ళింటి ఎక్కడ ఒక మనిషి పాడైపోతున్నాడు ఎక్కడ ఒక మనిషి పాతాలానికి దగ్గర పడుతున్నాడో అలాంటి విషయాల్లో మీరు పర్మిషన్ అడగండి 
యేసు క్రీస్తు వారి సువార్త నిమిత్తము మీకు పరిమిషన్ అవసరం లేదు ప్రపంచములకు కావాల్సిందండి దేవుని వాక్యము ఒకరి హృదయమును ఒకరి జీవితాన్ని మార్చేది దేవుని వాక్యము కాబట్టి అర్థం చేసుకోండి క్రైస్తవులను దయచేసి ఇబ్బంది పెట్టకుండా వాక్యమును స్వీకరించి వాక్యమును విని మీ జీవితంలో బాగు చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను అదే మంచిది అదే కావలసింది సమాజంలో సామాజిక విలువను పెంపొందించండి ఒక రేడల సహాయము ఒక రేడల కరణ ఒక రేడల దయను చూపించుటకు మార్గదర్శులుగా మీరు నిలవడండి అలాంటి వాటి విషయంలో మీరు జాగ్రత్త వహించండి అలాంటి వాటికి మీరు కోఆపరేట్ చేయండి